sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni redio ya Adventista Ulimwenguni ambayo inarushia matangazo yake kutoka mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi ya mita bandi 31 hapa mkoani Morogoro kupitia masafa ya 105.3 mkoani Dar es Salaam kupitia Morning Star Radio. Kini pia msikilizaji unatupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Leo hii katika kipindi cha muziki na muziki msikilizaji utakuwa naye Fano Tanda na Esther Marekana. Basi karibu sana katika kipindi cha muziki na muziki. Kipindi cha msikizaji wiki iliyopita uliweza kumsikia dada Esther akiweza kuelezea story yake ya uimbaji pamoja na mambo mbalimbali katika e, uimbaji huu wa nyimbo za injili lakini leo tutaweza kujikita zaidi katika kwaya mbalimbali ambazo alikuwa akimbia dada Esa lakini tutaweza kusikia hii kwaya ya Parane High School. Dada Esa karibu tena katika studio zetu za AWR. Asante sana. Katika miaka ya nyuma aliweza kuimbia kwa hii ya Parane High School. Na mbozo ulipatia shule fupi kidogo ya hii kwaya ya Parane High School. Kwaya ya Parane High School ambayo ni kwaya inayojumuika na waimbaji kuanzia form 1, form hadi form 6 ni kwaya ambayo fumbili na saba ilikuwa ni kwaya ambayo ilikuwa inaimba kawaida sana na walimu walikuwa ni wachache kimaanisha walimu wengine hawakuepo lakini kwa hii ya palane mwaka elfu mbili na nane ilianza kuimba kiasi cha kwamba watu waliokuwa wanaisikiliza walikuwa wanavutiwa na nyimbo zao pia kwaya hii ilimba sana kwa kweli tulipata walimu ambao walitufundisha katika kwaya akiwemo mwalimu wa kwaya anaitwa Fadhili Kibunto na pia kulikuwa na walimu ambao ni wanafunzi mwalimu mmoja alikuwa anaitwa George Kaduguda mwalimu huyo nakumbuka alifundisha wimbo ambao tulivyokuja kurekodi ile mwaka mbili na tisa mwezi wa tano alifundisha wimbo unaosema niko njia panda na ule wimbo kwa kweli ulikuwa unapendwa na watu wengi Asante sana. Basi pendo msikizaji tuweze kusikia wimbo unasema kwamba nipo njia panda kabla tujaweza kuendelea na mahojiano mengine. Karibu uweze kutegea sikio kama unavyosikia hiyo ni kwa ya Parani High School. Nipo njia panda. Ninahitaji kuelekea juu. Kwa ndoro panjingi. Bwana nipokee. Asante sana hakika ndipo njia panda nije kwa kwa da Esther ni kitu gani hasa kiliweza kukugusa ndani ya moyo wako ukaweza kuamua kuweza kuimbia kwa hii ya parane kitu cha kwanza ambacho kinigusa ndani ya moyo wangu ni pale ambapo nilipenda watu wote wasikie nyimbo hizi kwa njia ya uimbaji kwa sababu unaweza muhubiri anaweza kaubiri sawa lakini mtu mwingine anakuambia bila kwaya kwa kweli hubiri na kwa kujakamilika kwa hiyo nilipenda sana hii fani ya uimbaji ambapo ndipo nilipoamua kuanza kuimba na hadi sasa bado naimba kwa sababu fani ya uimbaji kwa kweli ni kitu kizuri sana napenda kusema fani ya uimbaji ni kitu ambacho kinavutia watu wengi kupitia nyimbo asante sana asante sana dada Esther 
nije kwako tena mlikuwa waimbaji wa ngapi kipindi hicho kipindi hicho tulikuwa wanakwaya hamsini. mlikuwa ni wanafunzi ambao mlikuwa mkisoma pale katika shule ya Parane High School mliwezaje kutenga muda wenu muda huo mkapata muda wa, wa kufanya mazoezi hapo shuleni mkapata muda wa kujisomea na mkapata pia muda wa kwenda kurekodi hizi nyimbo zenu mliweza kutengaje muda wenu nashukuru muda kwa kweli tuliweza kutenga kwanza tunashukuru Mungu ile shule ilikuwa ni ya wadimeti wa sabato kwa hiyo ulikuwa ukiomba kwamba tunataka kwenda kufanya mazoezi ule muda wa saa kumi ambapo tulikuwa inagongwa kengele watu wanagawanyika katika fanya kazi lakini wanakwaya wote walikuwa wanatangaziwa kuwa ni muda wa kufanya mazoezi pia pia tulikuwa tunajitahidi ile saa kumi na moja asubuhi kuamka na kufanya mazoezi na tulikuwa kwa kweli tunafanikiwa kwa sababu mkuu wa shule alijua kabisa hii kwaya inahitaji mazoezi kwa hiyo alitupatia muda mwingi ambao ni muda wa asubuhi saa moja asubuhi saa kumi na saa kumi mchana kwa hiyo tulifanya mazoezi vizuri kabisa na hadi tukafikia kurekodi na hadi tukafikia kurekodi na kutoa CD hiyo ni changamoto gani ambazo mlikuwa mkikabiliana nazo Changamoto pia ni nyingi kwa sababu unaweza kukuta mtu mwingine unaweza kumfundisha imba hivi maana si wote wanafunzi wanaimba. Kuna mwingine anapenda kabisa kuimba lakini sasa hajui aimbe ni sauti angapi. Kwa changamoto ni zilikuwa ni nyingi. Unaweza ukakuta ukamwambia mwanafunzi fanya hiki, mwingine akakwambia kwa wakati huo siwezi au unakuta mtu kwa sababu unaweza ukakuta mtu anaimba sana. Sasa kitu kile kumwambia fulani unaomba unaweza kufanya hiki kwa sababu anajisikia sana anaimba, yani kiburi kile cha waimbaji. Kwa kweli kikwa kinaumiza sana vichwa vya walimu. Maana unaweza kumwambia aimbe, atakataa kuimba. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa tunafanya pia maombi, hizo changamoto tulikuwa tunazikabili. Na ni faida gani ambazo mnaweza kuzipata kupitia uimbaji pamoja na CD yenu hii ambayo mliitoa? Kwa kweli faida ambayo tulipata ni kubwa kwa sababu tulitoa ile CD watu wakanunua na pia ile shule kwa sababu ilikuwa ni shule ya kanisa kupitia ile CD watu wengi waliweza kuulizia hii shule hii shule inapatikana wapi na kwa nini wanaimba hivi watu wengine waliniuliza hivi nyie mlikuwa mnasoma kweli au ulikuwa mnaimba tu lakini kwa sababu tulikusudia kufanya kazi ya Mungu tulisoma na tuliimba pia kwa hiyo ile shule ilipata jina kubwa sana kwa sababu wazazi wengi wanapenda watoto wao wasome katika shule zenye maadili kwa hiyo hii ni moja ya faida ambayo tulipata katika shule kuwa na wanafunzi wengi ambao walitoka mashule mbalimbali wakahamia kwenye ile shule ah sasa sana kitu gani ambacho tunawaambia waimbaji mbalimbali wa kwaya za nyimbo za injili ambao wanakusikiza katika kipindi cha muziki na wana muziki. Kitu ambacho na wa, na washauri wanakwaya wote waimbaji wa nyimbo za injili. Kwa kweli hii kazi ifani ya uimbaji ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu. Maana ni kipaji sasa. Tunaambiwa twende tukaweke huo ujumbe kwa watu mataifa mbalimbali. Unaweza ukarekodi uwe kama mwimbaji. Lakini u, ujumbe wako hautafika mbali kama hutaweza kurekodi. Kwa hiyo f- imba, fanya pangilia mipango, toa CD na sasa hivi uweze ukaimba. Tunasema jamani mimi naimba. Unatakiwa ukiimba, ufanye mipango, utoe CD, ile CD itaenda mbali na ujumbe wako utaweza kufika mbali. Asante na Mungu azikubali. Amen.
Msikilizaji naamini ya kwamba utakuwa umejifunza mengi kupitia kipindi cha muziki na na muziki na kama unatambua ya kwamba kutakuwa kuna swali lolote ambalo natamani kuliuliza kupitia kipindi hiki cha muziki na na muziki basi fursa ni pana sana kupitia noni hizi hapa unaweza kuwasiliana nasi. Radio Adventista la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767 68882 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania asante sana Fanny Tanda pamoja na Esther Marekana kwa ajili ya kipindi kizuri cha muziki na namziki na moja kwa moja msikizaji mkaribishi katika kipindi kingine ambacho ni cha maneno yaletayo faraja ili tuweze kubarikiwa na maneno haya na hapa tunayo mchungaji Godwin Lekondaya ambaye yeye ni mwenyekiti mkuu wa kanisa la Adventist wa Sabato hapa nchini Tanzania anakuja kwako na mada inayosema nadhil nakumbuka nini ni sehemu ya kwanza ya mada hii anayoelezea wa mwezi moja tunaanzia ule mstari wa 29 nasoma katika jina lake bwana ndipo roho ya bwana ikamjilia juu yake yefta naye akapita katika gilead na manasi akapita na katika mispa ya gilead na kutoka hapo mispa ya gilead akapita kuendea wana wa amon na yefta akamwekea bwana nadhiri akamwekea bwana nadhiri akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amon mkononi mwangu kweli ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakacho toka kit, katika milango ya nyumba yangu ni laki hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amon kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa basi sura 32 basi yefta akavuka kuendea wana wa Amon ili kupigana nao naye bwana akawaua mkononi mwake kawapiga kutoka roheri hata kufikilia minithi miji ishirini na mpaka Abel Keramimu akawapiga kwa machinjo makumno basi hivyo wana wa Amon walishindwa mbele ya wana wa Israel sura ya 34 kisha yefta akafika mispa nyumbani kwake na tazama tazama binti yake akamtokea kumlaki na matari na machezo na alikuwa ni mwanawe pekee hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye ikawa alipomuona alipomuona binti yake akayararua mavazi yake akasema ole wangu mwanangu mmenitweza sana nawe mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao kwa kuwa nimemfunulia bwana kinywa changu na siwezi kurejea nyuma binti yake akamwambia sikiliza sasa binti yake akamwambia baba yangu wewe umemfunulia bwana kinywa chako basi unifanyie sawa sawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako kwa kwa yeye bwana amekunipia kisasi juu ya adui zako hawa na waamon kisha akamwambia baba yake basi nanifanyie neno hili niache peke yangu muda wa miezi miwili ili nipate kuenenda milimani na kuombolea wanawali wangu mimi na wenzangu akamwambia haenda akampeleka mbali muda wa miezi miwili na akaenda zake yeye na wenziwe akaombolea wanawali wake huko milimani mstari wa 39 basi nasoma kwa uchungu sana basi ikawa mwisho wa hiyo miezi miwili akarudi kwa babaye akarudi kwa babaye aliyemtenda sawa sawa na ila nadhiri yake aliyokuwa ameiweka naye alikuwa hajamjua mtu mume naweza kumalizia sehemu iliyobaki lakini wapendwa angalia sasa kulikuwa na mtu mgile aliitwa Yefta na Yefta Yefta alikuwa amezaliwa na mama ambaye baadaye huyu mgile alipopata watoto wengine wakamfukuza Yefta nyumbani 
wakasema huyu ni mtoto wa kahaba ukisoma hicho kisa ukirudi nyuma kidogo wakasema huyu ni mtoto wa kahaba huyu hawezi kukaa hapa nyumbani akarithi urithi mtoto wa kahaba na sisi watoto halali mtoto haramu hata rithi na sisi watoto halali fuku mbali vita vikatokea sasa yefta amefuku ziwa mbali na vita vilipotokea ndipo akili zao zinafunguka ndipo wanaamka usingizini wanaanza kujua ya kwamba hata ma, watoto wa makahaba kuna sawa watahitajika wakaanza kujua ya kwamba hata yule unayesema amezaliwa na mzee mlevi sana amezaliwa na yule mama mlevi sana hata yule unayesema mama yake alikuwa mchawi mkubwa kijijini hata yule unayesema huyu hakuzaliwa ndani ya kanisa ili ni mtu kuja tu hata yule unayesema huyu hana cha kutuambia maana hajui historia ya kanisa hili saa inakuja ambayo utamhitaji wakasema walipoona wanawaamono wamechachamaa akili zao matongotongo ya akili yakatoka wakasema mkamtafute yafta mkamlete yafta maana huyo peke yake ndiye anaweza kutuongoza katika vita hivi saa ya kusema ni mwana wa kahaba haipo tena yafta akaenda akatafutwa ninamsifu Mungu wangu kwamba yafta hakuwaambia simlinifukuza mkasema mimi ni mwana wa kahaba na hivyo ninaanza kumuona Yefta tokea mbali kwamba hakuwa tu shujaa wa vita lakini Yefta alikuwa pia shujaa wa imani haleluya Yefta anakuja na Yefta anaongoza anaongoza jeshi la Israel na anapoongoza wanapiga lakini hata kabla hajaongoza anakaa maana ni mtu wa maombi ana Mungu maana huyu ni mtu aliyezoeana na Mungu kwa njia ya maombi anamwambia Mungu na mhubiri tano msari wa tano anasema usiweke nadhiri ni aheri usiweke kuliko uweke nadhiri ushindwe kuiondoa na hivyo Yefta anamwambia Mungu sikiliza baba Mungu wangu ninakutegemea nimekutegemea siku zote safari hii Nitaweka mkataba mgumu sana na wewe. Nitaweka agano gumu na wewe. Ni hivi? Mimi nakwenda kupigana. Lakini sikiliza Mungu. Ikiwa utanitendea muujiza, ukanishindia mimi mwana wa kahaba, hao wana wa Amon tukawashinda. Sikiliza Mungu. Na hakika nitatimiza nitakapokuwa narudi na ushindi na moyo wangu ukishangilia nitakapokuwa narudi na moyo wangu kirukaruka ndani yangu sikiliza Mungu nitakapofika nyumbani kwangu na kile kitakachotoka nyumbani kwangu kuja kuni laki iwe ni paka iwe ni mbwa iwe ni kondoo iwe ni mbuzi iwe ni ngombe chochote kitakachotoka kuja kuni laki iwe ni mtu sitajali ni nini iwe ni nini cha kwanza kuni laki Mungu wangu halali yako na kutolea kafara na kutolea kafara halafu si vita basi Mungu akasikia kutoka juu na Mungu wetu ni wa pekee. Mungu akamtafungulia Yefta na Mungu akatenda kuliko ambavyo wanadamu wangetegemea kwa mkono wa Yefta. Wana wa Israeli wakawapiga wana wa Amon, wakawashinda, wakawapiga, wakawaangusha. Yefta ninamwona akianza kutembea kurudi nyumbani. Na hajui kama mwanadamu ni nini kitatoka kuja kumlaki hajui kitakachotoka kumlaki kitakuwa ni nini maskini yefta laitu ungejua yefta laitu ungejua kwamba imani ya binti yako ni kubwa mno wewe yefta kana kwamba umekuwa elia mwingine aliyedhani yuko peke yake tu na Mungu akamwambia na wengine wengi wenye imani kama wewe elia Laitu ungejua yefta kwamba ulipotoka nyumbani huyu binti ambaye umemkuza katika malezi mazuri ya kiroho alikuwa anatembea na wewe anatembea na wewe unapigana anatembea na wewe una 
Mshinda anatembea na wewe. Wewe unapigana katika mwili, yeye anapigana katika roho. Wewe unapigana, yeye anaomba. Wewe unapigana, yeye anaomba. Na hivyo alikuwa na wewe ni vile ulikuwa humuoni. Na ndio maana ni najuaje yote haya. Huyu binti ambaye namuona shujaa wa pekee huenda kuliko hata yefta lakini basi kichwa cha somo kinamzungumzia yefta zaidi. Huyu binti alikuwa na hakika katika imani yake alikuwa na imani isiyo na mashaka kwamba baba yake atashinda vita vile kwamba baba yake hatakufa vitani kwamba baba yake atarudi tu ndio ninamwona binti huyu anatembea tembea anatembea tembea anatoka nyumbani anachungulia 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 kwamba muone baba yake akirudi alikuwa na imani kwamba baba hatakufa Mungu wa baba yangu atamshindia baba vita baba atarudi tu haleluya na ndio maana inakuja sehemu ambayo huwa anajizuia kulia machozi baba yake akitokea mke wake yuko wapi mke wa yefta yuko wapi hilo ni hubiri lingine lakini haonekani huyu mama anaonekana kana kwamba ni ule mji wa Sodoma na Gomora ambao baadaye waliokolewa watu wale mabinti na baba yao anaonekana ni huyu binti na huyu binti akamwona baba yake kwa mbali akija mama hayupo na huyu binti akaanza kutoka na huyu binti akaanza kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba ataenda mlaki baba yake o oh, mbona inafanana na kile kisa cha baba yule ambaye mwana mpotovu alitoka nyumbani maana yule baba alikuwa anachungulia chungulia amuone mwanae akirudi na alipomwona mwanae akirudi akatoka kwenda kumlaki Huyu binti naye mwana AY ukipenda ambasada ukipenda lakini ni binti anamuona baba yake anakuja hawezi kujizuia anatoka tena anachomoka kama mshale na anamkimbilia baba yake na anamhadhi baba yake anamshika anamwambia baba umeshinda baba umeshinda Mungu ni mwema umeshinda baba ana furaha nyingi Baba yake anamwangalia. Angalia sasa hiyo drama. Hayo maonyesho. Mmoja anashangilia, mwingine anahuzunika tena anatoka machozi yefta. Anamwambia binti yangu, laitungejua usingetoka kunilaki. Laitungejua usingetoka kunilaki binti yangu. Sio saa ya kunilaki hii. Biblia inaandika inasema akamwambia, umenitueza sana binti yangu. Lakini angalia. Huyu binti. Anamwambia baba yake, sikiliza mzee. Wewe unadhani unamfahamu Mungu, lakini mimi kwa mafundisho uliyonifundisha, ninamfahamu kama sio kama wao huenda zaidi yako. Sikiliza mzee. Umemwaahidi Mungu kwamba kitakachokulaki utakichinja sadaka, nimetoka mimi unichinja usibadili mawazo. Anamhubiri baba yake. msikizaji kwa fursa hii ambayo umeweza kuipata kusikiza kipindi cha maneno ya tofaraji anaamini kwamba utakuwa umepata farijiko la moyo wako moja kwa moja msikizaji wangu ni kushukuru sana kwa kulipa moja nami katika kipindi cha muziki na na muziki lakini pia katika kipindi cha maneno ya tofaraji ulikuwa naye mchungaji Godwin Lekundayo ambaye ni mwenyekiti mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato nchini Tanzania na hapo ni kukaribisha katika kipindi cha kesho ambacho ni watoto wetu ambapo utaweza kuungana naye kibaga mwaipaja lakini kwa leo tuishie hapa tu ili tujiandae kwa ajili ya kesho bye bye kwa sasa Wa 
Oh, my God. 